Hello, hello. Good evening. Good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. Hello, how are you, Mariela? Fine. Fine. Good. How was Tired. your day? Tired. Uh, a busy Tired. day for you? Boring. <laughs> no, it's it's easy day. Easy uh, day. But it's, it's very boring. Uh, do you have like the same routine to do every day or something like that? No, no. Um, uh, some days uh, is very busy. All right. Okay. Thank you so much. What about the rest? Hello, hello. How are you? Hello. Good evening. Good evening. Hello. Welcome, welcome. I see that I have a Marvin, I have Fabiola, I have Andres, and Elsie, I have Sulay Maibon, and Alejandro. All right. Uh, welcome to this video conference. Today we're going to have, you know, the third video conference. So we're going to have, we're going to check on some interesting topics for today. As always, as you know, we're going to start the class by checking on attendance. Remember, it, it is required that all of you are present since the start from the conference. So that is a very important point. I will check on this one. So please, at this moment, uh, when you hear your name, you may tell me I'm here, I'm present, and you go on, right? Let's see. Alejandra Maria Jovel. <laughs> Here. Thank you so much, Miss. Andres Giovanni Valdivieso. I'm present. Thank you so much. Edgar Alfredo Mengibar Pineda. Not at this moment. Elsie Janet. Hello, present teacher. Voy Thank en camino y no, no me veo muy bien, pero ya casi voy a llegar a mi casa. Thank you so much for the effort. I appreciate that. Thank you so much. Thank you. Let's see, Fabiola Georgina Silva. Thank you so much. Let's, I have Francisco Javier. Francisco Javier, probably not at this moment. Let's see, we continue with the next one. Irene Azucena. Irene Susana, probably not at this moment. Let's see, Jennifer Magali. Jennifer Magali. Present. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. Present. Thank you. Thank you. Let's see, Josue Alberto. Josue Alberto Salas. Okay. Not at this moment. Juan Francisco Enriquez González. Thank you so much. Let's check on this one. Julio Cesar Hernández Asensio. Julio Cesar. Not at this moment. Carla Marta Cano. Carla Marta. Probably not, not at this moment. Carla Noemi López. <clears throat> Carla Noemi López. Not at this moment. Let's move on. Manuel Alejandro Rodríguez. Uh, sorry, teacher, yep. but I guess there is a mistake with Manuel Alejandro because uh, he told me that he is in the uh, group number three. Okay, okay. So thank you for the information. I will notify the people responsible for the course so they can uh, take care of this of this issue. Thank you so much. Yes, yes. Uh, he told me that he was in the meeting of a group basic three yesterday. Okay, thank you so much. Thank you so much. So I will try to take care of this uh, situation so everything works for the best. Thank you so much. Let's see. Thank you so much. I continue with the attendance. Manuel de Jesus Montoya. Manuel de Jesus Montoya. Not at this moment. I continue. Mariela de Los Angeles. Present teacher. Thank you so much. Uh, Marvin Alfredo Gonzalez. 
question, teacher. Thank you. Uh, Werner Mauricio. <clears throat> Werner Mauricio. Not at this moment. Uh, Noemi Cordova de Valencia. Noemi Cordova, not at this moment. And I have Suleima Ivonne. I'm here, teacher. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, people. Uh, let's say let's continue with this one. I want to thank you for your punctuality to be here. I appreciate that really much. And I know the effort that you do. So... Yeah, tell me. Yo me acabo de conectar en ese momento, no sé si hay algún problema. All right, no problem, no problem. When I when I check on the next attendance, you tell me present and then no problem. Don't worry. Okay. Mm -hmm. All right, people, thank you so much for being here. Remember today is a special day because it is our third conference. And as you could check on the WhatsApp group, there is an invitation for today. There is a one in one session, right? There is a list of people who are going to be having the opportunity to have a session one in one. Uh, so let's take advantage of this because it is uh, extra help. So if there are any questions, because sometimes probably we don't ask at the moment, or maybe after checking the class, there are some questions. So that is the objective of this one, that we take advantage of this help. So let's do it. So keep in touch for the people who are in the list for today's session. All right, let's see. For today, we are going to check on uh, a very important topic that is can for information and possibility. <clears throat> that is the information we're going to check. As you know, there is always, uh, we're going to check on this one. Remember yesterday we were talking about obligations, right? And we were, you provided some really good ex examples and we're going to check on this one, right? At this moment, I want you to think about your obligations for the rest of the week, something you have to do or something that you don't have to do, right? It, you can take examples from this table, but it's just an extra information. Or if you can express other ideas, that's perfect. The idea is that we express obligations, so we remember the previous topic. I will start with an example. And for this week, I have to check on exams. That is one of the responsibilities I have at my job. And something that I don't have to do, well, I don't have to pay the, the internet bill for this because nah, somebody else is to pay it for me. So I feel happy for that. So not, I, am, I don't have to pay the internet bill for this one. Let's check on this one. So at this moment, I will ask people, Mariela, tell us, what about for this week? What do you have to do and something that you don't have to do? Um, I have, um, I had to go to work every day. And uh, the Mondays I receive, um, como se dice facturas? Bills? Yes, I receive bills. Mm -hmm. And Tuesday, um, no sé cómo, cómo decirlo, las, las ingreso. Tell me, I process, you can say I process uh -huh. the bills. I process, mm -hmm. uh, mm, receive the staff, mm -hmm. Mm -hmm. Um, más o menos 500 personas son de trabajo. Approximately 500 people. Yes, uh, but all the country. Okay, thank you so much. And tell me something, one thing that you don't have to do for this week. I don't have to do... Um, uh, work in the... In, in the a countable package. Thank you so much. Now, Miss Mariela, choose other person, other classmates, 
and ask a question. Hey, you say the name of the person and you say, hey, Carlitos, what do you have to do this week? Right? Choose one person from the class. Okay. Hey, Noemi. <laughs> Teacher, sorry. No, sir, yes. I understand, Noemi. Noemi, Noemi. Tell me. Wait, I will, I will, I will help you. Uh, who was talking to me? Sorry for that. Okay. okay. Uh, what the difference between between invoice and bills? Invoice and bills. Uh, sometimes they are synonyms, so you can use one of them. Let's see. Let me let me think about it. Invoice and bills. Actually, they are the same because it is a summary of an amount of money that you have to pay for something, right? Some people call it invoice, probably depending on the situation. For example, in a restaurant, you always ask for the bill. It's more like one word is like more appropriate for a context. For example, in, uh, as I told you, in the restaurant, you say, hey, I need the bill, right? Or an invoice, it is like more formal, probably right, more detailed than a bill. But actually the two can be synonyms. You can use one or the other, right? But I will double check, right? Because that's what is, what is in my mind at this moment. But don't worry, I can look for more information and I can help you over the WhatsApp group so I can make you a difference on this one, so, right? Okay, mm -hmm. thank you. Okay, you're welcome. Uh, let's see, Mariela, Miss Noemi is not present at this moment. Can you okay. choose other person? Uh, Francisco, Francisco Javier. Thank you. Ask the question to him. Mr. Francisco, hello, hello. Mariela wants to talk to you. Okay. <laughs> Ask the question, Miss Mariela, please. Um, ¿Ella me va a hacer la pregunta o yo? Yes. Mariela is going to ask you. What do you have to do? That is the question. What do you have uh, to do to go this week? Ah. Um, okay. And this week I'm, I need to meeting with the, with our partners to to introduce new technology. Um, on our service and um, okay this is the, the more relevant all right thank you so much ask the question to other classmates mr francisco please okay um alejandra jovel yeah uh, what do you do this week Um, um, this week I have to work too late every day and mm -hmm. see my emails. At this moment, affirmative, I have to, right? Because of the question, I have okay. to. Mm -hmm. um, and I have to clean my house and go to the grocery store and mm -hmm. buy stuff, buy my food of the week. All right, thank you. Can you please ask other person, please? Um, no sé, uh, Julio Cesar. Thank you so much. Yes, hi, how you doing? Uh, yes, uh, oh, go ahead, you asked me the question. Yeah, she has to ask you the question. Alejandra, help me please with a question. Ah, oh, sorry, sorry. Thank you so much. Um, what do you do in the week? Do you have to do, right? Oh, what, about... what do you have to do in the week? Yeah, correct. Okay, um, well, I have to go to work uh, the day after tomorrow. Mm -hmm. uh, I also have to help with the, with the staff in the house. Uh, I also have to help my son with his homework. Mm -hmm. And that's about it. All right. Thank you so much. And Mr. Mr. Julio Cesar, choose the last person for this part of the participation. Okay. Let me see. I'm going to choose 
Uh, Marvin Wilfredo, what huh? do you have to do this week? Thank you so much. Ah, you like. <laughs> uh, I have to make auditorium external. Out external audit. External audit mm -hmm. uh, this week. All right. Interesting. Thank you so much. And thank you so much. Okay, let's move on. That was just a short uh, review about yesterday's topic and thank you so much. Uh, we're going to move on to the topic for today because there are more practice that we need to cover. Let's see. I have a question for the people who are missing to participate at this moment. Let's see. I will ask Fabiola. Hello, Miss Fabiola. Hello, hello. Miss Fabiola Silva, hello. Hi, teacher. I cannot see you. What happened to you? Yes. Hola. I I cannot see you. Thank you so much. Now I yes, see you. Okay. Thank you so much. All right. Thank you. Uh, there are some questions that, that we're going to, uh, to start using at this moment. And check on the screen. I want to ask you, what products do you store in the workplace? For example, for me, we have paper in the office. So that is one of the products that we have. It is not produced, right? Don't get confused. Necesariamente la pregunta no es que usted... Uh, tenga producción de algo, algún producto, valga la redundancia, ¿verdad? No es, no es crearlo, sino que producto que en su compañía tienen, ya sea porque los ocupan para sus implementos, right? What products do you store in, the, in your workplace? And the second question, where do you store them? ¿Dónde los guardan? For example, for me, in my work, we store paper and we store them in the warehouse. That is the common place for obvious. But what about in your workplace, Miss Fabiola? In my workplace, mm -hmm. um, I distribution liquid. Mm -hmm. And where do you store okay. it? Um, where do you store it? Mm -hmm. Warehouse. Warehouse. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I see. I will ask the next person. Let's see. What about you, Miss Elsie? What products do you store in your workplace and where do you store them? In my workplace. Mm -hmm. Um, en realidad no entendí muy bien, teacher. No worry, don't worry, don't worry. The first question, the emphasis is about products that you have in the workplace. En la primera estamos hablando de productos, pero no necesariamente que se produzcan en su lugar de trabajo, porque yo sé que cada uno trabaja en un rubro muy diferente. Entonces, no es que usted produzca ese, ese producto, sino que qué productos usted almacena en su trabajo, por lo menos en mi, en mi lugar de trabajo, el papel es algo vital para en la oficina y toda la cosa. Entonces, nosotros tenemos eh, inventario, tenemos un poco de papel que utilizamos para diferentes cosas. Esa es la primera, la primera pregunta. Ya usted sabrá qué, qué elementos ustedes pueden guardar. Puede ser implementos de limpieza, oficina, papel, cualquier producto. En la segunda pregunta, ¿where do you store them? La segunda hace énfasis en dónde los almacenan. En la bodega, en un cuarto, en un estante, que sería un shelf. You give me the information. Okay. In my workplace, mm -hmm. um, we products. store. Uh -huh. Tell me. Uh -huh. <laughs> Perdón. Um, clean products. Um, is um, store them in, I don't know. Um, in a room, in un cuarto, in a warehouse, in la bodega, in the office. In a warehouse. Warehouse, all right. Thank you so much, Ms. Lucy. Thank you so much. I appreciate your participation. Miss Irene Cuellar, hello, Miss Irene. 
Hello. Hello. I cannot see hello. you. Rem hello, hello. Remember, Hi. people, I need help on this one. Recuérdense que necesito su ayuda, ya que uno de los requisitos es siempre tener nuestra cámara encendida. Así que les voy a pedir de favor a los que me faltan por ahí que me colaboren con ese punto. Thank you so much, Miss Irene. Irene, Irene, Irene. Irene. <laughs> What about the question? What products? You participated. No, right? What products? No. Okay, thank you so much. What products uh, do you store in your workplace? Okay, um, some products are boxes, mm -hmm. I think. Uh -huh. mm -hmm. So this is the um, principal product that uh, that company pro are producing. Uh -huh. okay. And another kind of products are, for example, documents, papers, mm -hmm. and... Mm -hmm different kind of things about the work. All right. Um, and and the, yeah. the second question, where do you store them? In the, in the principal store. Right. In the, in the, a big, a big store. In a big store, okay. Yeah, uh, and another kind of things, in a different places, for example, in every offices or another kind of places, for example, and in the offices there are different small stores. Okay, thank you so much. I appreciate that. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the people who participated on this one. We will move on. And remember, there is practice for everyone. So don't feel sad that you say the teacher didn't ask me. Don't worry, I have questions for all of you. Let's see. I need your help on this one. I need one person and I will choose. Let's see. I will choose Mr. Edgar Alfredo. Can you help me create the objective for today? Check on the screen, we have the objective. That is what we're going to be covering. Um, the read teacher? Yeah, yeah, to read the information yeah. on the screen. Yes. I, I will, um, okay. I, I, will, I will be uh, able to mm -hmm. talk about how and where, where people can stay, stake. Stack, it uh, was a stack. Certain Stack, a stack, okay. Certain products at my workplace. Thank you so much. That is the objective. That is the objective for today. Thank you so much, Mr. Edgar. I appreciate that. If you have your books, there is some information that we're going to be checking, right? That is the references on page 13. That is exercise number two. And as in the instructions, it says, listen to your teacher, read the features of some products, then practice a partner. There are some features over there. Let's see, I need some volunteers. What are the three products we're going to talk about? Check on the table, right? Check on the table. What products are we going to talk about? Volunteers? Tablets. 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 Television? Thank you. Thank you so much, Francisco. Tablets, television, and refrigerators. Thank you so much. I need other volunteer. What are the features for these products? Check on the table, right? What are the features we're going to be talking about? Wait, Wait, dimension, dimension, quantity. quantity. Thank you so much for the people who participated. Wait, dimension, and quantity. Thank you so much. I will read on this one. The tablet's weight is 170 Teacher. grams. Tell me, tell me, go ahead. Quantity or quantity? The two options are possible. If you want to say quantity, like emphasis on the T, that is like the British, right? The, the British, the British option. If you say quantity, okay. that is more like the American, American pronunciation. If we're talking about the American accent, it's better to say quantity. There is no problem. Mm -hmm. Okay, thanks. Ah, you're welcome. Let's see. Uh, let's check on this one. The tablet's weight is 170 grams. The television's weight, that is what I'm checking on this one. The television's weight is 112, 43 pounds. Right? You say pounds, this one. 
You say LVS, but that is the abbreviation of pound, right? Aunque usted ve ahí LVS, right? Sería, se refiere a libras. El detalle yeah. es en inglés, <clears throat> ellos respetan que la palabra viene de un origen latín y que hace referencia a libra, right? Como el signo zodiacal. Entonces, ellos para abreviar libras en inglés siempre, siempre ponen LVS. Pero cuando nosotros lo expresamos, no decimos libras. You don't say libras in English. You say pounds. P-O-U-N-D-S. Pounds. Esa es la pronunciación. Right? Aunque usted lo vea escrito en, así, no es que sea un error. Sino que ellos han respetado que viene de, de origen latín. Right? Let's see. The refrigerators weighs... Teacher. 300. Yeah, tell me, go ahead. Teacher, um, okay. Usted dijo uh, 112, uh, 43 pounds. Black y Benny. Mm -hmm. y, el, y el punto en ese caso no se describe. You can, you can mention it, right? 112.43. It is possible, right? It is possible to mention. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Pounds, okay. Pounds. Let's go for the refrigerators. The refrigerators are uh, 340 pounds or 380 pounds. We have like two versions of refrigerators. What about the dimension? Tablets, we have three different numbers. We have 19.3 meters by 13.7 meters by... 1.0 centimeters, right? The X, you say by. That is the pronunciation when you when you mention these numbers, right? By, right? It is not por. That is, that is the idea, por. Talking about dimensions. And usually right. on this one, because uh, we're talking about three, the first one that we have is the length. La primera que tenemos es el largo. The second one, that is 13. That is the width, es el ancho, and the last one, 1.03. O se lo puede decir 1.03, two variations. That is the height. Puede ser la altura o la profundidad de algo, right? If you, if you pay, pay attention to this one, uh, if you talk about 19.3, that would be the length, el largo, right? Length, 13.7, width, right? This one and 1.3 talking about the height of depth, right? Es lo que nosotros tenemos en las dimensiones. Generalmente iniciamos con el extremo en las dimensiones el que sea más largo. En este caso sería largo. Y si usted me dice, teacher, pero largo, yo, yo, el, el, me puede el adjetivo que dice large, porque es largo, se lo traduce. Es correcto, pero acá no estamos utilizando largo como adjetivo de descripción, sino que estamos utilizando el sustantivo. ¿verdad? Entonces, se dice length. Length sería. All right. Let's check on the television. The television's dimensions are 41.3 inches by 26.7 inches. The refrigerator's uh, dimensions are 48, 1 eighth, Inches, right? That is the that is the symbol of representation, right? Tenemos ahí la representación mm -hmm. en, en comillas que serían siempre pulgadas, inches. And what about the quantity for tablets? We have 200, television 100, and refrigerators 50. That is the quantity of refrigerators. All right. Teacher. Yeah, tell me, teacher. go ahead. Sorry, sorry. Go ahead. Uh, tell uh, me. Un, un... Octavo de pulgada, ¿cómo, cómo se dice? Eh, one eighth. Sería one un octavo. Eighth. One eighth. Ahí utilizamos los números, si no mal recuerdo, ordina ordinales sería. Porque estamos hablando de un octavo, no dice un ocho, ¿verdad? Sino que es, es sí, un, un octavo. octavo. Exacto. Entonces decimos one eighth. Así como en la fecha ah. que a, 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 la palabra, a, a la palabra ocho le agregamos TH. Ahí ahora estamos utilizando su forma apropiada. 48, 1 eighth inches. Mm -hmm. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Let's see. Checking on the features. I will choose a person to participate <coughs> on this one because as you, as you know, there is not a monologue from me. Let's see. I will choose. Uh, let's see. Let me check the list. Thank you. I will choose Juan Francisco Enriquez. Juan Francisco Enriquez. 
when we are talking about the features, the first one was wave. If you want to ask for wave, what is a possible question you may ask? Si está, vemos las diferentes características de un objeto, y el primero que teníamos en la tabla anterior era el peso, wave, ¿cómo podríamos formular nosotros la pregunta para averiguar esa información? Para decir, hey, ¿cuánto pesa este objeto? Mr. Juan Francisco, help me please. ¿Podría ayudarme? Deme una versión ahí que, que usted pueda, que crea que eh, útil. How many... How many weight? Mm -hmm. How many weight? Mm -hmm. how, how many, many or, or how much? Uh, how many? All right. One, one, how many mm -hmm. uh, weight those it? So that's. Does it have? It could be possible, Does right? Uh -huh. Thank you so much. In this one, because the concept weight is uncountable, we say how much weight, right? How much weight? But that is a, a valid option that you provided. I have other example. Yo le tengo un ejemplo acá. Recuerde que en el idioma inglés podemos variar para preguntar de una forma o de otra, right? No nos vamos a quedar con una sola opción. La opción que yo les traigo en, este, en esta oportunidad, how much does the tablet weigh? Right? Podría ser una, una pregunta. ¿Cuánto pesa la tablet? Si yo quisiera averiguar esa característica del, del objeto. How much does the tablet weigh? Right? Remember, we respect the use of auxiliaries and the verbs, as we were talking about yesterday. Let's see. I will choose okay. other. Yeah, how tell me. Go ahead. Question. Go ahead. Tengo, tengo esta duda de, es de how much es para los no contables y uh -huh. how many para los contables. Pero el, el peso yo lo puedo contabilizar. Sí, eso o sea, sí. Eso sí. Dar... Porque ajá, aquí me está preguntando cuánto pesa la tabla. Entonces ahí voy a dar un número exacto. Entonces, ¿por qué how much y no how many? Ok, thank you. Gracias, gracias por su pregunta. En este caso, eh, tratamos de recordar la explicación del primer día. Recuérdese que tenemos nombres contables, no contables, que aunque en la respuesta o las unidades de referencia que pudiéramos utilizar, si sí son contabilizables, por ejemplo, libras, usted puede decir gramos, si usted dice one, one gram, two grams, three grams, that is possible, that is countable. But the concept weight is uncountable. Como estamos utilizando el término peso, right? Entonces el, el término peso tal cual es no contable. Por tal razón utilizamos el how much, aunque nosotros sabemos que si hablando de peso, ahí puede ser gramos, puede ser libras, puede ser onzas, y esas sí las contabilizamos. Pero en este caso no decimos, tiene dos, bueno, en español quizás es posible que tiene dos, dos pesos, pesajes, tal vez. Pero en inglés, en este caso, lo utilizamos como no contable. Por esa razón utilizamos el how much. How much does the tablet weigh? Porque es no contable. El término tal cual. Mm -hmm. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. I will choose other person. I will choose, let's see, Miss Carla Marta. Hello, Miss Carla. Hello, teacher. Hello. Can you help me, please? If you want to ask for dimensions, what is a possible question? With uh, the word quantity? Mm -hmm. No, mm. for dimensions, para dimensiones. Si yo quisiera averiguar las dimensiones, ¿cuál sería una pregunta para averiguar ese dato? Mm. How much does the... The computer... Mm -hmm. How much Dimension. does that? All right, dimensions. Thank you so much. Thank you for your collaboration in this one. In this case, dimensions, we use it in a different way because it is not an action, it's not a verb. 
tal vez el, el, la palabra dimensión no lo utilizamos como un verbo. Podríamos variar un poco. I will show you, don't worry. Recuerden que ahorita estamos generando ideas para luego llegar a la respuesta correcta. Así que no se aflija si de repente la opción es diferente a lo que estamos viendo en pantalla. I can use the verb to be. Aquí podríamos utilizar el verbo to be. What are the tablets? Sorry, it's two times. Miren un da. Se está de más. Sorry. What are the tablets? Dimensions. Right? Eliminate one. Sorry. What are the tablets dimensions? Podemos preguntar cuáles son las dimensiones de la tablet, si estamos hablando. And the element yellow is changeable. El elemento que tenemos en amarillo los, lo resalté de, de esa forma porque ahí nada más cambiamos el producto del cual hablamos. El esqueleto de la pregunta pudiera quedar la misma si nos referimos, en este caso en la primera, a un objeto nada más. How much does the tablet weigh? Let's see. The next one. Thank you so much, Carla, for your participation. I will choose other person. Let's see. Mr. 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 Josué. What about for the last criteria, for the last feature, for quantity? Si quiero preguntar por cantidad, what is the possible question? How much does the, the, the tablet quantity? All right, how much does the quantity? Probably, right, probablemente. I will show you one variation of this one. Let's see. Similar to the previous one, quantity is not a verb. El, la palabra cantidad no lo utilizamos como verbo por eso tal vez pudiéramos parear y jugar con el idioma ahí estamos preguntando hey, how many tablets do we have como, hey, cuántas tablets tenemos ahí usted puede responder we have 10 tablets we have 20 tablets right? that is the idea wait how much does the tablet wait what are the tablets dimensions and how many tablets do we have Recuérdense que el elemento en amarillo nada más lo sustituimos por lo que queremos preguntar. Puede ser the, the refrigerator, dado el caso de, de la tablita que teníamos, or how much does the television weight? Y ahí nosotros preguntamos y reportamos the television weights and then you go for that. Right? Let's do something. Let's go back on this one. And I will ask one person just to do this exercise with me. Miss Noemi, hello, Miss Noemi. Hello, good evening. Good evening, welcome, welcome. I want to ask you a question based on this information and based on the questions that we were checking. Uh, Miss Noemi, uh, how much uh, does the tablet weigh? Check on the check on the table. I tiene la información en la cuadrícula. How much does it weigh? How much does the weight? Does the tablet weight? Uh, mm -hmm. The tablet weights uh, 170 grams. Grams. Thank you so much, Miss Noemi. Good job. Francisco, how much does the television weight? Television weight is... Uh... 340 uh, pounds. Uh, the the television? 300. No, the television. That, oh, that sorry. Is the information sorry, sorry, the sorry, sorry, sorry. Oh, Go ahead. Yeah, yeah, yeah. Okay. 112.43 uh, pounds. Okay. Thank you so much. Just one. You want clarification of this one. Dot, right? Vamos a hacer un paréntesis por la información que me dio. Eh, cuando decimos cifras, en este caso numéricas, en este, en este caso utilizamos, uh, usted me mencionó dot, pero el dot, en español usted sabe que solo decimos punto, right? En cifras, en puntuaciones o en correos electrónicos. Pero en este caso, el apropiado para el punto en cifras es point. 112.43. Es tan especial el inglés que tiene tres formas de decir punto dependiendo del contexto. En cifras lo decimos point. En puntuaciones, como punto final, usted dice period. ¿Vale? Y cuando hablamos de cosas electrónicas, como punto com, you say that com. ¿Vale? Son tres formas diferentes que nosotros decimos punto en inglés. Para cifras, remember, point. That is the one. 
point. Thank you so much. Okay. Sir. Thank you. Uh, you're okay. welcome. Hello, um, Dígame, tell me. Bueno, excelente realmente. <laughs> eh, para dejármelo claro. Yeah, go ahead. En cifras, uh -huh. eh, point. Point. Uh -huh. Siempre en cifras, en cualquier cifra. En cifras. Si hay cifras como calificaciones, números, temperatura, por darle un ejemplo, en este caso que estamos viendo dimensiones, Lucky. decimos point. Ok. Uh -huh. En cualquier otra situación eh, que no sea punto y final, eh, that's. Si es puntuación, uh, si es, si es como se llama, si es puntuación, digamos, al final de una oración o algo así, cosa de caligrafía, ahí sería period. Y si hablamos en el contexto, correos electrónicos, sitio web, ahí entonces decimos dot, que sería dot, dot. Esos son los contextos para expresar punto. ¿Mm? ¿Cuál sería el deletreado en español, el de puntuación? Uh, el de period. ¿Sí? Yeah. You spell it P-E-R-I-O-D. One more time. P E R I O D. Period. That is for punctuation. Yeah. Okay. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. You're welcome. All right. Thank you so much. Thank you so much. See, every time we learn. Siempre vamos aprendiendo que hace un dato curioso cada vez. That is the beauty of English. Let's see. I will, if there are no more questions, I continue. I will choose one person. Let's see. Let me see one person. Mr. Werner. Hello, Mr. Werner. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening. How what are you doing today? Are you excellent? Are you happy? Are you yeah. sleeping? No, no, no sleeping. It's very right? good. Sleeping. <laughs> no, no. All right. Thank very you so much. Today. Thank you so much. I want to ask you a question based on this information. Tell me, Mr. Uh, Werner, what are the television dimensions. The dimension is uh, mm -hmm. the television. The 41. television. Let, let's see. I will help you. Lo voy a ayudar. Vamos a tratar de dar una respuesta larga o completa. Oh, okay. The televisions dimensions are. Y a continuación agregamos el dato. The television dimension are. Thank you. Uh, Forty-one point. Uh, point uh, three three inch inches. Inches. Uh -huh. inches. And then. Inches. And then twenty-five by. Point Remember to mention Inche. this symbol, right? By. Recuerda que necesitamos ahí 41.3 por, you say by, 41.3 inches by 26.7 inches. Okay, uh, 41.3 inches by 26.6 inches. Seven. Thank you so much. Point seven inches. Thank you so much. Remember the symbol. Recuerda que necesitamos mencionar el símbolo. En este caso decimos by para decir por. Ahí hablando de las dimensiones. Thank you so much. I will choose the last volunteer at this moment for this practice. And let's see. I will I will ask Mariela de Los Angeles, Miss Mariela. Hello. Hello. Tell me, Miss Mariela, how many televisions do we have? Um, I have a one television. Okay, but based on the table, based on this table, how many televisions we have? Basado en la, en la cuadrícula, ¿cuántos tenemos? Okay. Mm -hmm. um, we have uh, 100 televisions. Thank you so much. We have 100 televisions. Thank you so much. All right. I will explain what we will do at this moment because I, we need to practice and we need to internalize. Necesitamos ir internalizando la información. What are we going to do at this moment? We're going, uh, we're going to work in pairs to make break rooms. And I want you, please, to check on the different questions that you may ask, right? 
that is what we're going to be doing at this moment. Let's see, let me check on something. Let's see. Break rooms, all right? Check on the screen. Vamos a, vamos a hacer algo, vamos a trabajar en parejas, ya lo vamos a hacer los break rooms, y necesito que estas preguntas que tenemos en pantalla son las que vamos a utilizar con referencia en la tablita de contenidos. Lo mismo que yo estaba haciendo con algunos de sus compañeros, ahora usted lo va a hacer en pareja. Se le va a preguntar, how much does, le mencioné el objeto de los que tenemos en la tabla, how much does the refrigerator weigh? How much does the television weigh? How much does the tablet weigh? Usted lo que tiene que hacer es hacerle la pregunta a su compañero. Su compañero identifica la información y le reporta the tablet weighs. La tabla, la, en ese caso, la tablet pesa y da el dato de acuerdo a la tablita. All right? That is what we do. Then you, you check on the other. What are the dimensions? What are the refrigerator's dimensions? ¿Cuáles son las dimensiones de la refrigeradora? Y ahí usted ve la tablita. Y usted reporta, ah, the refrigerator's dimensions are, y ahí menciona el dato que tiene en pantalla, o que tendría usted en su manual. Right? Uh, questions about what we do? Preguntas de lo que vamos a hacer a continuación? Teacher, questions? Uh, yeah, go ahead. Y, las, um, y la lectura de lo que vamos a, a, uh -huh. a responder, uh, uh -huh. en el caso de la, cuando haga la pregunta, how much does the tablet weigh? Uh -huh. uh, ese, ese dato del, de, del peso le tomamos imagen a, a eso o, o, o nos eso vamos es... a inventar esos valores no, sería de la tablita siempre se la voy a mostrar es la tablita de referencia que nosotros tenemos acá esas preguntas son basadas en la información justo que tenemos del manual ¿Vale? esta es una captura de que, que yo tomé del manual por eso uh -huh. vamos a averiguar por weight, dimensions and quantity si su compañero le pregunta, how much does the tablet weigh? Usted ve la tablita y ahí identifica 170 gramos. Ahí usted reporta, the tablet weighs uh -huh. 170 gramos. Ahí usted puede uh -huh. variar. Trate de agarrar a su compañero en curva, no vaya en orden. De repente le pregunta una de la esquinita, de, de arriba, de repente le pregunta el otro, para ver si nosotros logramos comprender. Si no, va a ser bien mecánico. Ya me va a preguntar del peso. Después me va a preguntar eh, la dimensión, después la cantidad. Ahí ya lo hacemos bien mecánico. Así que trate de variar el orden de preguntas y siempre basado en el ejercicio que tenemos en el manual. Ok. All right. Okay. Thank you so much. So, manual. del manual, right? That is based on the manual. Let's see. Let me see on this one. How many people are we? We are 20. I will create 20. I will create 10 break rooms. Vamos a trabajar en pareja. And let me check on this one. Hey, teacher, una Tell cosa. me, go ahead. Yo tengo dos cuentas. Lo que pasa es que en una tengo la cámara y en otra eh, la en la, en la computadora. Okay. Entonces ya eliminé una para que creo que somos 19. All right, thank you, no problem, no problem. Si no, ahí yo hago okay. los ajustes necesarios, no se preocupe. But thank you so okay. much. Mm -hmm. Thank you so much. Let's see. I guess, let's see. This one. Estoy a, déjenme configurar por acá los, los rooms en el que se prepare. Creo que ya todos estamos en pareja. Bien. You are going to receive the invitation and join. Remember, try to practice. Trate de practicar, ¿ok? No se me vaya a quedar ahí sin palabras de no practicar, sino que eh, motive a su compañero también que le haga preguntas y usted pregúntele también. Pueden ir alternando. Usted pregunta y el otro responde y así vamos alternando. All right. We're going to have approximately five minutes to work on this one, to practice. And I will be monitoring. De repente entro, entro yo a su salón y espero escucharlo practicando. All right. Let's go for this one. Let's get into groups. Thank you so much.
Yes. What are the, the refrigerator dimensions? The refrigerator dimension are 48. One. Each, each one, each one. Las pulgadas. Uh, sí, sí. 48 inches, one inches. By, by, by. El por by. By, mm -hmm. by a inches. Twenty a. Que no es por. Ah, sí, sorry, 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 sorry. Eh, how many? Uh, refrigerator do we have? How many refrigerators do we have? have? We have 50 refrigerators. Okay. Mm. How many tablets do we have? We have 2,000, no, 200 tablets. Okay. What are the refrigerator dim dimensions? And the refrigerator dimensions are 48, one eight inches. How do you say that? Forty-eight. One. For one eighth. One eighth. El el detalle que el son el sonido final, por lo menos si decimos el número ocho tal cual es eight. Termina con en t eight. Right. Pero acá estamos utilizando okay. la variante de octavo, no ocho. Entonces, le grabamos el sonidito okay. como TH, como sopladito. Entonces, usted dice, ey, 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 como que está como mm. picando la lengua y soplando. Ey. Mm -hmm. uh, I have a question. Go ahead, ask me. Mm. En el caso de, de Dimensions, de mm -hmm. el, donde está la de la tablet, mm -hmm. eh, la última dimensión se pronuncia 1.03 or 1.03. O 3. The two options are possible. Recuerde que en cantidades, en este caso, el 0 puede, puede pronunciarse como 0 o se puede pronunciar como O. Oh. Entonces, las dos variantes, las dos son válidas. Como se lo mencionó, 1.03 or 1.03. No problem in that. Ok. Thank you. Any other question? No. No, no okay. No continue, continue asking. Traten de variar. Ahí vayan alternando preguntas y agarren curva a su compañero. No vayan en orden para que, a ver si, si la persona le pueda responder. That's the end. Thank you okay. so much. Thank continue you. practicing. Entonces, si se puede decir or, or, o. Oh. Yeah, or yeah. Tree. Okay. Or, or tree. Okay. Um, Pleca. ¿Cómo se dice la pleca? Uh -huh. Slash. Teacher. Sí. Hello, you say slash. Se le dice pleca. Slash. Y, y, hello, teacher. Okay. Hello, hello. Ok, para diferenciar este 340 libras entre 380 libras. O a 380 libras. Entre 340 y 380. Uh -huh. Algo así. Yeah, in this case, because I guess like we have like two options. Tal vez porque tengamos dos modelos. One is one 340 mm -hmm. and the other probably a 380, right? Por eso es que tal vez tenemos dos variantes. Tal vez uh, asumamos que tenemos dos modelos, right? Por, puede variar entre esos dos pesos que tenemos por ahí. 400, uh, 340 or 380 pounds. Okay. Right? okay. Continue, continue. Okay, what are the refrigerator's dimension? 
Um, okay, the refrigerators, uh, dimension are uh, 48, uh, one slash eight inches. Eight inches. In this case, okay. one eighth, when you talk about, about dimensions, what is it mencionando un octavo? One eighth. One eighth. One eighth inches. Okay, yeah, uh -huh. also. Uh -huh. Ahí no se diferencia el... En este caso, estamos hablando de la medida fraccionaria en ese punto. Entonces, la pleca tiene ese, esa intención. En el ejercicio de refrigeradora, cuando hablamos del weight, del peso, asumimos porque hay tal vez dos pesos variables, ¿verdad? Asumiendo dos modelos. Pero en este caso, si es 48 y un octavo. 48, one okay. eighth inches. Mm -hmm. All right? Continue. Okay. Thank you so much. Good job. Continue working like that. Okay. Um, where did it... The weight is... Mm -hmm. 112.43 pounds. Okay, yeah. very good. Um, how many, how many uh, tablets uh, uh, do we have? We have two hundred tablets. Okay, good job. Very Continue good. working like that. Sigan trabajando así. Excelente. Okay, teacher, one, one, one. teacher, una, 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 ah, una pregunta. Ah, eh, centímetros, ¿cómo se dice? Centímetros. Centímetros. Centímetros, right? Centímetros, okay. Teacher. Yes, tell Otra me. pregunta. Go ahead. Este, fíjese que ahorita yo estaba comentándole a nuestro compañero que yo no he podido descargar en los manuales porque no me han enviado el link. Okay. Entonces, ¿qué voy a saber con quién puedo, con quién puedo hablar? Vaya, en este caso les recomiendo, Miss Irene, que puede, eh, sea, ¿es usted parte del grupo de WhatsApp? Eh, fíjese que no. No, vaya, le voy, voy no. a hacer algo. Bueno. Le, eh, como acá tenemos un chat dentro de la aplicación de Zoom, le voy a, voy a copiar el link porque yo tengo el link de invitación, se lo voy a copiar en el chat. Entonces, usted para que se pueda agregar, tal vez usted lo puede copiar aparte o le puede dar clic ahí para que le quede la información y usted se puede agregar al grupo de WhatsApp. Entonces, ya estando en ese grupo, usted puede comentarles. Eh, creería yo que a todos se les ha enviado, pero si, si el caso a usted no se le ha enviado, pues ahí le darían instrucciones, pero no habría mayor problema. Yo le, yo le mando el, el, el link de invitación y usted ya puede hacer la, la, el comentario pertinente, ¿verdad? Para que se le pueda ayudar. Right? Thank you, Smith. Continue, continue, please. Continue, continue working like that. Good job. Okay. Come on, ahora, um, you, any question? Entonces, como hay, entonces sería dimension. Dimension. The, the uh, dimension, uh, ajá. Di sería tablet dimension, television dimension, di ajá. Dimension. Thank you. Thank you. Okay. Mm -hmm. Okay. Now you can ask to me. Okay. Uh, what are the tablets? Dimension. 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 Ajá. Dimension. 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 Ajá, como que fuera SH. Ajá. Dimension. Ajá, dimension. Ajá, ok. Ajá. Dimension. Eh, tablet. The tablet dimensions are uh, 19.3 centimeters by 13.7 centimeters by. 1.03 centimeters. Okay. Uh, how much does the television weight? Es que siento que me agarra como que ya podemos más. Sí. No, hay compañeros que sí. Pero ya le vamos a. No, pero él me explica bien. 
Hello, 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 hello. Hello. Thank you. Continue <laughs> practice. Aha, I got you. <laughs> Thank you so much. Remember to continue practice. Yeah, de, de, de lo perdido, o sea, yeah. sí. A ver. Hola. Hola. Creo que se salió. Bueno, pero igual, pero pues, sí que... Este... Thank you. Eh, what? Yo creo que ya la repetimos toda, perdón, pero seguimos, no le hace. Sí. Yeah, please, continue, yeah. continue, no problem. Ah, ok, ok. Qué <laughs> <laughs> oso. Okay. Ah, that's ok, continue. <laughs> eh, what eh, are the tablets? Dimension. The tablet dimension are uh, 15, no, 18, 19, todos los números, 19.3 <laughs> meters by, <laughs> by, by uh, 13. 13.7 centimeters by 103 centimeters. Thank you. Good job. Continue working like that. Sigan trabajando okay. así. Ya casi terminamos la práctica. Thank you, thank you, thank you. Ok. Ok, teacher. Ok. Uh, what are the... What are the... the television dimensions? The television dimension is 41.3 inches by 26.7 inches. Oh, ya nos llamaron. Almost, but continue, continue. Okay, yeah. minuto, continue. Okay, 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 okay. Es que vamos a quitarle, vamos a ponerle la crucita. Espera, ya, lo ya lo cerré, ya lo cerré. Ok. okay. Uh -huh. Ay, But, ¿quién, eh, ¿Quién preguntaba? Yo, yo, si quiere yo. How much does the okay. television wait? All right, thank you so much for joining again to the main room. And thank you for practices. I was just checking on some of you and you were doing really nice and I really uh, have to congratulate you on this. All right, let's get, a, let's see, let me check if everybody's here at this moment. Yes, I guess everybody's here. All right, let's move to the next part of this class after the practice there is some information that we need to cover for this. And, but before that, I have some questions and I want some volunteers. So you can, uh, you can turn on your microphone and these questions are based on the previous exercise. Estas preguntas están basadas en la tablita siempre. Number one, can one person store all the televisions oneself? Vea la cantidad de televisiones que tenemos y será que una persona puede almacenarlas o guardarlas por esa por él mismo o por ella misma solo una persona. What do you think? Yes, they, yes, a person can or no, a person cannot. What do you say? ¿Qué piensan? I need opinions. I need volunteers. Mm -hmm. A person can cannot. Cannot. All right. Thank you so much, Magali, for your opinion. More ideas. What do you say? What do you say? ¿Qué creen ustedes? Que una persona los puede guardar por él mismo o por ella misma? Yeah, when people use a machine. Ah, okay. That is a variation with a machine. It's easy, right? Thank you so much. Question number two, and I need more volunteers. Where can you store 50 refrigerators? ¿Dónde creen que pudiéramos almacenar 50 refrigeradoras? Opinions. We can store them. In the warehouse. Mm -hmm. the warehouse. Thank you. 
much. Okay. That's correct. Sorry. In the warehouse, that is like the most obvious option, right? Because refrigerators are big and it's not possible to have 50 refrigerators probably in an office or in a house. Not in possible. Storage. In a storage. In a storage is possible, right? Number three, can you store the tablets on shelves? The meaning of shelves are just sometimes a plastic or sometimes metallic structure to put things and they go in levels, right? Son estructuras a veces metálicas o plásticas que van en niveles y nosotros los conocemos como estantes. But the question, can you store tablets on shelves? What do you think? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que las podemos almacenar en estantes? Yes, we can. Or... Yes. 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 Yes, we can. yes, we can. Thank you so much. Yeah, it's possible. It's possible because of the dimensions, right? These dimensions, are, they are not that big. Thank you so much. Let's check on this one. I have some explanation for you, and that is about the grammar content that we're going to cover. How to use can for information or can for possibility. That is the next page of your book. As you can see, uh, we're going to talk about can for information. And when we talk about this, we make reference to WH questions. But before we move to this one in more, uh, with more emphasis, there are different WH words. And I want to make sure we remember. Tenemos ahí una, las, las WH words. Quiero hacer un repaso para ver si las recordamos. Y si las recordamos, perfecto. For example, we have what, when, why, who, where and how. Those are different WH words. So son diferentes palabras que nos, nos sirven para averiguar o preguntar información cuando las agregamos a una pregunta. And for example, they ask for. Estas palabras nos sirven para preguntar por cierta información en específico. Right? And I check on the first one. What asks for a thing? El what hace referencia o pregunta por un objeto, una cosa, right? And I need volunteers. When, cuando utilizamos when en una pregunta, ¿qué información estaremos eh, queriendo averiguar? I need volunteers. ¿Será que preguntamos por una cosa, un objeto? What do you think? What do you think? ¿Qué creen? Opinions, opinions. Time. Time or date? Time or date. Thank you. Bye. That's correct. Time or date. Cuando utilizamos when en una pregunta, generalmente el énfasis va a ser tiempo, right? O, o en este caso, días o fechas. Thank you so much. Next one. Why? Oh, oh, sorry. Nadie vio, nadie vio la, la respuesta. Why asks for, si utilizamos why, una pregunta, ¿qué información trataremos de averiguar? Reason. For reason. Thank you so much. Yeah. That's correct. You ask for reasons. Te pregunta una razón, como por yes. qué. Usted lo agrega a su pregunta y dice por qué. Why? What about who? The next one. You ask who asks for. Si tenemos who. People ¿Qué creen que es? Person. Person. People or person. Thank you, so much. Thank you so much. And that is correct. You ask for a person. <clears throat> And when we have where. What do we ask for? Place. For a place. 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 That's correct. You ask for a place. And when you talk about how, go how en mi pregunta, ¿qué información querré preguntar o averiguar? Manners or indications. It's possible. It's possible. Mm -hmm. Make. How to make? It's possible. Thank you so much. One variation of how is a form to do something. Tal vez una forma de cómo hacer algo. How? How do you do it? ¿Cómo lo haces? Right? Or in estos casos también, how are you? ¿Cómo estás? Podría ser una variante. Right? This is information that I wanted to share with you. Es información que quería chequear porque en el can for information hace referencia un poco a las WH words. Por eso es que estamos haciendo un pequeño repaso. ¿Ok? What, why, or where? Questions at this moment. Preguntas a este momento. 
question for this moment? Uh, no. All right. The who and whom, the other words whom. Who and whom, that is one is object and one is the subject. Ahí va a depender de qué estemos preguntando. Who es cuando hacemos en la pregunta de sujeto, o sea, quién es el responsable. Y whom es a quién, alguien que va a recibir algo. Right? Por ejemplo, si usted dice, who can help me? ¿Quién puede ayudarme? Esta persona. Y si yo le digo, whom can I talk to? ¿Con quién puedo hablar? ¿Pero quién va a hacer la acción de hablar? Yo. Right? ¿Con quién puedo hablar? Yo. Right? No es quién va a hablar conmigo. Right? Entonces ahí tenemos las dos variantes, who y whom. En este okay. caso, si, si nos interesa averiguar una persona, decimos who. Sería lo más indicado. Right? Thank you. Now, let's check on this one. Let's check on the information questions. Check on this one. We have the elements. Just to be sure of this one. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Just no, information questions go like this. WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. Aquí vamos a utilizar las information questions en combinación con el auxiliar can. Ese es el énfasis de esta clase. And check on my example. When can I receive personal assistance? And I have all the elements. WH word, when. Auxiliary, can. Subject, I. Verb, receive. And the complement, personal assistance. And at the end, w, uh, question mark, right? Ahí yo sigo el, el orden estipulado para formular una pregunta que sería de información with can. Right? Estamos haciendo una pregunta eh, de información utilizando el auxiliar. Right? ¿Cuándo puedo recibir asistencia personal? And my answer today, today we have personal assistance. Recuerden que ahora, este es el anuncio, recuerden que ahora tenemos eh, una reunión uno a uno con las personas que están citadas en el WhatsApp para que se puedan unir a la siguiente videoconferencia para recibir información personalizada. Right? Ayuda personalizada. Then, I have when where, who, how, and what. Those are the different words. At this moment, I will give you 30 seconds, 30 segundos. Think about a question that you can ask with this format. Vamos a pensar una pregunta utilizando una WH word, el auxiliar can, el sujeto en este caso sería I, si usted quiere, y el verbo y un complemento. Vamos a hacer casi similar a lo que yo hice con las letras amarillas, que sería mi ejemplo. When can I receive personal assistance? Pero usted varía la WH word y la auxiliar. Por ejemplo, where can I buy shoes? Ah, ya utilizamos otra variante. 30 seconds, piense rapidito una, una pregunta y ya le voy a dar chance para que la vayamos expresando. Right? 30 seconds, think about it. Cree su, si tiene su cuadernito, cree una pregunta rapidito por ahí o si lo puede hacer mentalmente. Perfect, 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 perfect. En seconds, diez segundos. Five seconds. And time is up. Thank you so much. I know you're ready. Yo sé que están listos. Por ahí los veía contentos terminando sus oraciones. Thank you so much. The first person, Noemi, can you participate with your question, please? E one. Just one. Of solo course. una. No, solo una. Solo una. Una que usted haya creado con una WH word y utilizando el auxiliar con el formato que tenemos. Solo una. Thank 
es que me perdí en, en el uso del can I. Ah, ok. Haz mi la cuestión, pero, pero tenga, clarifiquemos las dudas. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar para ayudarle a formular su pregunta? Ok, vale. El, ¿Cuándo voy a usar el can I? Es como que, ¿cuándo puedo recibir? ¿Es allí o...? Uh -huh. Sí, en este caso, es, ahí estoy preguntando cuándo puedo. En este caso, el auxiliar can es que algo posible, ¿verdad? Porque nosotros, usted puede decir, yo puedo, pero de habilidad. Como decía, hey, yo puedo cantar. Ah, usted tiene esa habilidad. Pero acá, en este contexto, el auxiliar es el mismo. Nada más va a cambiar el, el contexto, la situación en la cual lo estamos utilizando. En este caso, lo estamos hablando sabiendo o ya tenemos información de antemano que algo es posible. Entonces, yo sé que podemos recibir asistencia pers personalizada. Entonces, ya solo estoy preguntando, hey, ¿cuándo puedo recibir esta asistencia? Porque yo ya sé que es posible. Por eso utilizamos can for possibility. Ahí estamos haciendo el, el, la información, utilizar el auxiliar can para hablar de posibilidades. Usted ya sabe que algo es posible. Y de ahí puede uh -huh. variar usted con la WH word, right? Si usted sabe, digamos, tenemos el, el where, por ejemplo, el, el otro ejemplo que yo les puse, where can I buy shoes? ¿Dónde puedo comprar? Yo sé que algo sea posible, right? Where can I buy shoes, right? Or how, how can I, uh, how can I learn to speak English? ¿Cómo puedo aprender a hablar inglés? I can tell you, get to this, to this video conference, right? Yo le puedo decir, conéctese a las videoconferencias y le aseguro que va a aprender, right? Algo que sea posible. Now, Miss Noemi, tell me, tal vez ya tenemos más clara la idea, cuénteme. Eh, bueno. <laughs> when can I when can I eat when can I eat the fish when can I eat fish ah perfect tomorrow mañana va, se le va a hacer realidad <laughs> thank you so <laughs> thank you so much Naomi. good question when can I eat fish something about possibility estamos hablando de una posibilidad cuando pueda que eso ocurra thank you so much Mr. Marvin what about your question solo una solo una no se preocupe just one uh, who can I talk in the conference who can I talk in the conference ah, you can talk to everybody puede hablar con todos es posible <laughs> no problem good job good job let's see Josué what about your question Josué Alberto <laughs> When do you want to replace that computer? When, can you repeat the question one more time, please? It's in, your microphone is in mute. Oh, no. Oh, yeah, 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 yeah. <laughs> when do you want to replace that computer? All right, thank you so much. When do you want, in this case, the question is valid. La respuesta es válida y, y es un orden correcto. Nada más que no estamos incorporando el auxiliar can, right? Porque se me preguntó, when do you want? ¿Cuándo no, quieres? Yeah, yeah. Pensé ah. que podíamos usar varios auxiliares. No sabía que tendría que hacerlo okay. con can. Ah, sorry. Probably the instruction was not that specific. Tal vez yo fallé en darle la instrucción. Pero sí, el okay. objetivo es que utilicemos el can, right? Porque estamos hablando de posibilidad. Pero el orden de la, de la pregunta... Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Uh, let's okay. see, Fabiola, what about your question? Okay, I have the information. The information. Mm -hmm. All right, okay. thank you. I this information. With this information, All right? Thank you. That is correct. Good job. Let's see, uh, Miss Suleyma. When can I go out? When can I go out? You can go out after the class. Ah, ella me pregunta, <laughs> ¿cuándo puede salir? Vaya, puede salir yo <laughs> después de la clase, no hay problema. Pero during the class, ah, no problem. Thank you so much. Uh, Francisco Javier, what about your question? Okay. What can uh, you do for help me? Uh, I can help you in many ways. I can explain to you something and I can send you extra information, right? Talking about possibilities. Okay, thank you. <laughs> You're welcome. Edgar, what about your question? Um, uh, when can I uh, learn walk? 
When can where I, or when? When 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 can I learn walk? Learn to walk, right? Not to not learn to walk, okay? Right. Thank you, thank you, thank you, thank you. When when you are five, no, when you are two years old, como a los dos años más o menos se puede, right? Something is possible at that age <laughs> or okay. one. Miss Alejandra, what about you? When can you say my computer? When can you? Yeah, it's possible. It's possible. Thank you so much. Let's see. Uh, we're going to make a parenthesis at this moment. All right? Vamos a hacer un paréntesis. Lo estamos haciendo muy bien, pero por cuestión de tiempo vamos a chequear una asistencia. Tal vez ya tenemos más participantes y tal vez usted eh, tiene la chance de decir, hey, teacher, aquí estoy. Aquí estoy todavía. O ya me incorporé. Let's see. Uh, Miss Alejandra María. Present. Here. Thank you. Andrés Giovanni. Present, teacher. Thank you so much. Edgar Alfredo. Present, teacher. Thank you. Uh, Elsie Janet. Present, teacher. Thank you. Fabiola. Present, teacher. Thank you so much. Francisco Javier. Present. Thank you so much. Irene Azucena. Present. Thank you so much. Uh, Jennifer Magali. Present. Thank you. Josu Alberto Salas. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez. Me pidió que le recordara de la primera asistencia. Right. Thank you so much. Uh, Julio Cesar. Present teacher. Thank you so much. Let's see, Carla Marta. Present teacher. Thank you so much. Carla Noemí. Carla Noemí. Probably not at this moment. Manuel Alejandro. Ah, no, this is the person, right? This is the person you told me, right? Me mencionaron por acá que él está en otro grupo. Thank you so much. Let's see, Emanuel de Jesús. Present. Thank you so much. Uh, Mariela de Los Ángeles. Present. Thank you so much. Marvin Wilfredo González. Present. Thank you so much. Warner Mauricio. Present teacher. Thank you. And uh, Noemi Cordova. Present. Thank you so much. And Suleima. Present. Thank you so much. Thank you so much for your confirmation on this. Thank you. All right. Let's see. For this one, I need two more volunteers. Necesito dos voluntarios sure. más. Yeah, tell me. ¿Qué pasa cuando... Bueno, tengo ese interrogante. ¿Qué pasa cuando... No se responde a la primera, al primer llamado, digamos, de, de, de asistencia. Inicio. Eh, a eso de las ocho, ¿sí? Uh, en este caso tiene otra oportunidad, como lo fue en esta ocasión, de decir presente. Uh -huh. Eso no, no es problema. La idea es que tratemos de estar, yo sé que ahora quizás eh, no pudo estar en la primera ronda, me imagino, ¿verdad? Eh, iba entrando cuando sí. pasó mi nombre. Sí, no hay problema. En, en este caso, eh, en su segunda oportunidad, yo reporto que usted tiene la asistencia y recuérdese que todo esto eh, se lleva a un control y ahí se ve a la hora que se conectó, ¿verdad? Que cuenta. Right? Así que recuérdense que estamos, we are observed, estamos observados, así que no se preocupe. Si no dijo presente al inicio, pero siempre se lleva un registro. Así que siempre se va a ver que usted se conectó y que estuvo presente. Tal vez aunque verbalmente no lo dijo, pero se sabe a qué hora usted se conectó. Así que no se preocupe. Siempre su asistencia se va, se va, eh, se lleva en cuenta. Right? All right, thank you. Two volunteers, two voluntaries más. Practice and to express ideas on this one. Uh, teacher, uh, yeah, en el caso sería, puede ser, no sé, what time are you going to train? What time, in that case, the question is possible. La pregunta es válida porque está utilizando la WH question, right? What time are you going to train? Lo único que en ese caso no estamos utilizando el énfasis de la gramática de esta sesión, que sería utilizar el auxiliar can. Ah, okay. usted, podría, usted podría decir, what time can I train? ¿Eh? Como oh. a qué horas puedo entrenar. Usted ya sabe que, digamos que están ocupando el, el lugar donde usted, y usted pregunta, hey, what time can I train? ¿A qué horas puedo entrenar? 
tal vez ya le van a ocupar el espacio. Right? But that is possible to say. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. One more volunteer. One more volunteer. Voluntario más. Es decir, perdón, que no bueno. necesariamente tiene que ir este, um, la, las palabras corridas como el WH y el Ken, el auxiliar Ken y después el, lo que es el, el sujeto. En este caso, como la WH word, en algunos casos para preguntar, por ejemplo, por el tiempo, puede agregarse esa partícula, what time, what time can, porque ahí vemos que hay una palabra extra en la WH word y el auxiliar can, tenemos time en medio, right? pero eso sería como una excepción. La mayoría generalmente va a ir WH word y el can. Right? En esos casos, sí. Pero por eso sería como una excepción, porque la frase, para preguntar la, la hora ya está como estipulada. What time? What time can I? Es la única. Pero ahí las demás sí iría con el orden que está sugerido en pantalla. WH word, auxiliary, subject. Right? One more volunteer, please. One more volunteer. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Go ahead. Where can I go to the dance? All right. Thank you. That is possible. Where Where can I go? Where can I go? Where can I go to dance? ¿Dónde puedo ir a bailar? You can go to many places. <laughs> after, cl after class, you can go. No problem. Thank you. <laughs> It's possible. All right. Thank you so much. I know you have your questions and I appreciate your effort. Sé que algunos completaron sus preguntas y ya las vamos a practicar. No se preocupe. No crea que lo vamos a dejar así en el aire. No problem. All right. If we continue with this one, you know, possible beginnings, where can, and you continue, where can I, or when can she, right? It depends on that one. Ahí tenemos dos modelos, pero ya los vimos en el anterior. That is WH words, or in this case, can for a possibility. Cuando hablamos de posibilidades, y en este caso con informaciones, se toma en cuenta las WH questions. Por eso es que estamos haciendo un medio repaso y agregándole extra el auxiliar. Acuérdense que le, lo que les mencionaba, que el inglés es como un saquito. A cada vez le vamos agregando un poquito más y vamos agregando más información. Let's see. Let's move on this one. For possibility, we make reference to yes, no questions. Para saber si algo es posible, en ese caso hacemos uso de las yes, no questions. And I will show you how. And in this case, uh, the pattern, el patrón o la estructura a utilizar is auxiliary. En este caso, el auxiliar, recuérdense que es el can, subject, the verb, and the complement. Right? Ese sería el formato que vamos a utilizar para hacer preguntas. Check on my example. Can you help me with more examples? Esa es mi pregunta, porque yo sé que es posible, o yo quiero averiguar si algo es posible, right? Can you help me, for example? ¿Puedes ayudarme con más ejemplos? Right? And then you ask for that one. Just no questions to talk about can for something that can be possible, right? Possibility on this one. The other is information. Juan Francisco, help me with an example. Le voy a pedir que me ayude, Mr. Juan Francisco, con un ejemplo utilizando este formato. Iniciando con auxiliar can, y puedo utilizar you. Can you, and then a verb, and then a complement. Hey, uh, can you show me previous slide? Right? Yeah, I can. I can show you, no problem. <laughs> Thank you so much. That is possible. Es una pregunta válida. Can you show me the previous slide? Que si es posible, right? Yeah, and I can say, yeah, it's possible to do that. Thank you so much. Miss Carla, can you help me with other examples, please? Can you hmm? share me the last homework? Yeah, for sure. I can share with you the last homework, right? Talking about if it is possible, right? Thank you so much, right? Recuérdense que ahí estamos preguntando si algo es posible. En la primera es como más información, ¿va? ¿Dónde puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo? ¿A dónde puedo? ¿O ¿Con quién puedo? ¿Quién me puede ayudar? Y es información. Y acá es si es posible también, right? Can, can. Let's see, Mr. Andrés. Mr. Andrés. Help me with one more example, please.
Uh, I guess your microphone is on mute, Mr. Andres. Can you give me the time, please? Can you give me the time? It's possible. Thank you so much. Good question. Ms. Suleyma Yvonne, help me please with a question. Um, can you give me a Coca-Cola? It's not possible for the distance. I'm so sorry. <laughs> I'm so sorry. <laughs> Thank you so much. Uh, Ms. Fabiola, can you help me with other example, please? Can you help me expl explain the exercise. Yeah, I can help you. It's possible. I can explain to you the exercise. <laughs> Thank you so much. Let's see. I will choose another person. Miss Irene, can you help me with other example, please? Okay. Can you eat some pupusas? Yeah, it's possible. I am happy. You can send me. Puede mandarme unas cuantas. No problem. I am, I am happy with that. With delivery, everything is possible. Thank you so much. <laughs> Miss Mariela, can you help me with one example, please? Um, can you tell me more verbs, please? Yeah, for sure. It is possible. I can tell you and I can share more information with you. Right? Thank you so much. Thank you so much. All right. Good job on this one. Good job. You know, with possibility, we talk about can you, can she, those are the possible options on this. Questions before we move on? Preguntas antes de que nos movamos a la siguiente práctica? Mm -hmm. Questions? Yeah. yeah, tell me. It's correct. Say, can you give me your number phone? In this case, your phone number, the order is different. Can you give me your phone number? Okay. Uh -huh. Remember that in English, the adjectives, or in this case, some elements are inverted. En algunos casos se invierte cierto orden de palabras. Generalmente cuando se utilizan adjetivos van antes de lo que se está describiendo. En este caso, phone number, right? Okay. That is the correct. You're welcome. You're welcome. All right. I will explain the next yeah. practice. That is, uh, go ahead. Question. Alguien tenía una pregunta? Teacher. Yeah, go teacher. ahead. Teacher, yeah. uh, ¿en qué momento? Mm -hmm. um, ahí como que me, me queda un poquito la, la inquietud. Mm -hmm. las, las preposiciones, el at, el, 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 el eh, ¿en qué momento los, los, los tengo que, los puedo o los debo de utilizar? Eh, okay. For example, at you can use at with places or with a specific time i work at the office i play uh, basketball at the stadium right or you can say for time i start work at 5 a.m con tiempos o con lugares se puede utilizar el at right okay mm -hmm. en este caso on lo utilizamos a veces con días o con fechas right i don't yeah. work on monday Right? No trabajo los lunes, right? En español ve que utilizamos un artículo, los lunes. But in English, we, we, you go for a preposition, right? I don't work on Mondays, right? And it depends on the context. Depende del contexto, porque a veces cada eh, complemento o contexto lleva su uso de preposición bien específica, right? Pero en general, el at, fechas, lugares, in is possible, right? El in es también posible para lugares. In... For years también, right? En los años, lo podemos decir en in, in. I was born in 19, right? 1976, right? So, yo nací en, y da el, el, la información del año, right? Pero ahí es, podemos ahondar más adelante con el uso de las preposiciones para agregar un poco más de, de los contenidos. De los contenidos, ok. Mm -hmm. Thank you. Thank you so much. Ok. If there are more questions, let's move to the next practice. And that is going to be almost the last practice for today. A, on page 14, there is an exercise. That is the book practice. Read the following statements to write a questions about it. We are going to put into practice the different structures that we studied. Can for information or can for possibility, right? As you can see, there are some answers. And need to create the questions for this information. In number one, you can store them in the back room. Ve ahí la estructura. En todas estamos utilizando el auxiliar can, right? Pero será que lo estaremos utilizando como información, 
o será que lo estamos utilizando como posibilidad? Right? Vea la respuesta. Usted puede eh, guardarlos o almacenarlos en el, en el cuarto trasero, en el in the back room. What is a possible question? ¿Cómo creen que podríamos formular una pregunta? Porque ya tenemos la respuesta, pero ¿cuál será la pregunta que se habrá formulado? Where I can store? Can you? Where can you? Where can you? Where can you or where can I? Where can I store this? Exactly. Where can I? Right? Recuerden que como la respuesta es con you, se asume que es una conversación uno a uno, ¿verdad? Como que yo le pregunto, hey, ¿dónde puedo guardar estas cosas, verdad? Y la otra persona, hey, las puede guardar en otro lugar, en el cuarto trasero, right? Where can I? Thank you so much. Check on number two. Yes, she can. She can sign the form. What is a possible question for this? Va a ser una pregunta posible para esta respuesta. Can she sign the form? Can she sign Can the form? Can she sign the form? Thank you, that is correct. Can she sign she the signed. form? Can she sign the form? ¿Puede firmar ahí el formulario? Yes, she can. Está hablando si es posible. Ahí lo identificamos porque mm -hmm. en la respuesta tenemos el yes o podríamos tener el no. Eso sería nuestra guía para saber si la respuesta es para algo posible o si está pidiendo información. A diferencia de la primera, quien solo le dice, puede almacenarlos en tal lugar. Ah, entonces me pregunto información, ¿a dónde los puedo almacenar? Si veo la respuesta y me dice sí o me dice no, me pregunto si era posible. Y ahí nos vamos al, al formato que teníamos, que utilizamos con Ken. Ahí iniciamos. Right? We're going to work on this exercise. Vamos a trabajar en este ejercicio. Y para ello vamos a hacer break rooms. Le voy a asignar otra vez break rooms para que trabajemos. But at this time, you are going to be talking to your partner and you are going to try to create options. Right? La idea que trabajemos en pareja es que se pregunte, hey, what do you think about this one? ¿Qué pensas de esta? What can we say? Y usted trate de generar ideas, ¿ok? No trate de decir, ah, como ahí estoy con mi compañero, la voy a hacer ahorita y hasta después le voy a preguntar. La idea es que utilicemos el idioma para generar o preguntar información. Así que vamos a trabajar en parejas, but I need you to practice with your partner, please. Necesito que se pongan en comunicación y que se den sus opciones y se pregunten ahí. Y al final vamos a chequear as a class, right? That is the practice at this moment. Le voy a asignar sus break rooms. Así que necesito que trabajen por ahí con su compañero y que pues podamos, eh, podamos crear las preguntas. Eh? That is the objective. I will give you, let's see, time. I will give you five minutes. Vamos a tener cinco minutos para crear las preguntas. All right, you will receive the invitation at this time. Así, move. Move. Al de al de televisión. Can we move al de televisión? Perdón. Eh, sí, así sería. That is correct. English, please. 
<laughs> Thank you. Are yeah, you but checking I, on us, huh? Of course, I'm checking. I am just checking that everybody is working <laughs> and that you're using. I am. I am having. <laughs> I am having technical issues with my internet. Oh, okay. So, so sometimes I hear. Um, yeah. So I, I, I'm. I'm. I'm trying to catch up, but uh, I am having trouble with this. It happens. I'm so sorry for yeah. you, but it happens. But good job. Yeah, you're doing the effort to be it here, and, and I appreciate that. <laughs> continue working. Good job, yes, Manuel. Uh, buena, pre <laughs> buena pregunta, Manuel. Continue working like that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. So, uh, uh, Mr. Montoya. Sí. Diga. Ajá. Sí, eh, la pregunta suya sí era buena. Eh, can we move all the televisions? And, and the answer is no, we can't. We can't move all the television. Okay. Well, please, when is the tiempo? Y where is the lugar? Yo creo que sería el when, porque dice su modo. Entonces, ¿cuándo va a ser? When can they pile up the boxes? Okay. 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 When when can they pile up the boxes? As you mentioned, for the element tomorrow, that is the key element, right? Como mencionó, ahí tenemos la palabra tomorrow, que da referencia a un tiempo. Mm -hmm. Por eso lo acompañamos con when, right? Excelente. Good analysis. Mm -hmm. Continue Thank working you. like that. Continue. Thank you so much. Mm -hmm. Almacenar. Guardar, ¿verdad? You can sort of 90, 90, 90 cars on a warehouse. Okay, mm -hmm. uh, where I can store? Where? Where I can store? Where can I store? Where can I? Mm -hmm. Where can I store? Uh, 90. La otra sería que no hay que me got scared. Se asustó que yo entré a la sala. <laughs> 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 But thank you. You're doing really yeah, nice. Let's yeah. see where can I start this. <laughs> when can I? Good job. Continue working like that. Thank you so much for your participation. Good job. <laughs> bueno, pongámoslo con Gwen entonces. Porque si, así con who, who can, uh, ahí me he confundido, ya no. Sí, la verdad who. que está difícil esta. Hello, hello, can I help you? ¿Puedo ayudarles? Sí, teacher, estamos confundidos. Ask me, <risa> esa es la idea, que me pregunten y clarificamos dudas. Tell me. Ok, con la pregunta número cuatro. Uh, mm -hmm. The answer is they can fill up the boxes tomorrow. Mm -hmm. But what WH word we can use with with this question? Mm -hmm. I don't know if when mm -hmm. or who. Mm -hmm. Who Let's can see. fill up the boxes tomorrow or uh, when can they fill up the boxes tomorrow? All right, thank you. The, the, the two options are okay. 
no problem. Because if we want to emphasize like the person, as you mentioned, it is possible to say, who can pile up the boxes tomorrow? Si usted quiere jugar con el idioma, usted puede hacer dos tipos de preguntas. Porque si usted se enfoca en quién, ¿verdad? Porque ya tenemos la acción uh -huh. que apilar las cajas mañana. Se pregunta, hey, ¿quién lo va a hacer mañana? ¿Quién va a hacer esa acción? Y la respuesta sería they, como ustedes lo tienen. Right? Uh -huh. Pero si tenemos el elemento tomorrow y como se lo mencionó, podríamos preguntar por el tiempo. Tal vez el énfasis de la respuesta no es quién, sino que cuándo. Entonces, su otra opción es válida también. When can they pile up the, the boxes? Creo que the boxes dice, ¿va? No. Yes, ah, yes, the, the boxes. boxes. Right? When can they pile up the boxes? That is a variation and it is valid. Sería válido. Las dos opciones están correctas. No es que esté confundida, sino que en la, en la respuesta, pues, podemos enfatizar dos elementos. ¿Quién lo puede hacer? Mañana. ¿O cuándo lo van a hacer? Las dos opciones son válidas. ¿Qué? Las dos opciones son correctas. Ah, ok. Who can pile Thank up the boxes teacher. tomorrow? Or, or the other, you know, uh, when can they pile up the boxes? That is two valid options. Right? Okay. Thank you, teacher. Like that. Uh, you're welcome. When can they pile up the boxes? Sería la, la cinco. Sí, la cinco. Sería. Where, where, where can I store the 90 cards? When? Where, sí. When can? Where can? Where? Where? Yeah. Uh, hello, hello. On this one, as you mentioned, it's talking about the place, right? Because of the final elements on a warehouse. So probably that person is talking about the place. And the WH word is where. Where can, where can I or where can you store the 90 cards? And the answer, on a warehouse. That is the information. Hmm? Okay. Good job. Good job. Continue working like that. Okay. Thank you, teacher. Okay. Entonces sería, sería where, where can, where can I? Where, mm -hmm. We have uh, questions about the, the questions. Here's yeah. the question. But, Tell me, tell me, how can I help you? Mm, how work can you? In some questions, um, it's not necessary to use the W questions, right? In some of them, no. As you can see, for example, in number two, the answer begins with yes. Yeah, in uh -huh. two and three, we only change the... Uh, can and I for to uh, the sentence to convert uh, mm -hmm. questions exactly number two, number three, and number six are the uh, yeah. questions, uh -huh. the rest are WH. Mm -hmm. Okay, All right. Any other question at this moment, Maria? No. No. All right. Thank you. Continue working like that. If you finish, try to practice, right? Try to practice asking a okay, question. Okay. Huh? Thank you. Yeah. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Tell me. Tenemos, tenemos una duda en number six. Eh, number six. Sí. Mm -hmm. eh, Fabi Fabiola. Hola. Uh, Yes, the teacher says, can I give the information of the product? No. Mm -hmm. Tell me the question again. Diga, hágame la pregunta otra vez. Eh, sí, es que 
que Magali tiene duda con cómo sería la, la, la pregunta. Number six, el, ajá. La, la indicación es I can give the information of the product. Entonces mm -hmm. yo digo que, que se puede cambiar por quién I give. No. I give the information el dilema sería, ¿can I or can you? Ve, quiero ver si la gente entiende. Sí. Vale. sí así es. en, es, en este caso, si utilizamos el can I, acuérdese que eso es una conversación, ¿verdad? En este caso puede haber uh, dos personas o más. Si yo digo, can I give you the information of the product? O sea, yo digo, ¿puedo dar yo la información? Yes, I can. Es como que yo solo estuviera hablando conmigo mismo. Ajá. Es como que, hey, yo puedo dar la información. Hey, sí, yo puedo. Yo puedo dar la información. En un escenario podría ser válido. Pero si recordamos o tomamos en cuenta que estamos eh, hablando o se está considerando una conversación, en este caso de dos personas, es como que yo le pregunto a usted, ¿verdad? Y usted puede darme la información del producto. Ahí usted me responde, hey, sí, yo puedo. Yo puedo darle la información del producto. Generalmente, cuando tenemos las respuestas, en este caso, con el pronombre I, es porque alguien más le preguntó. Entonces, lo ideal sería, can you, can you give me the information of the product? Porque la otra persona le va a responder, yes, I can, yo sí puedo. Yo puedo dar la información del producto. That is the most... Can you, can you give can you, me? Can you give me? Exacto. Ajá. Give me. Can you give, give me? me? Así give sería. Ajá. ¿Cómo puede usted darme la información a mí? Can you give me information of the product? Ya tenemos la respuesta. Yes, I can. I can give you information of the product. Okay. Mm -hmm. Perfect. Okay. Thank you. Any other question? Mm -hmm. Only that. Only that. All right. If you finish already, try to practice the question. Si ya terminó, trate de hacer la pregunta a su compañero. Please. Okay. Thank you so much. Okay. Hey, teacher. No, I got you. I los agarré en culpa. Ok, uh, sí, es, estábamos en, entendiendo la, el, el orden de las preguntas. Ok. Mm -hmm. Y, y okay. W, w question uh, mm -hmm. en, se utiliza en este caso uh, en la pregunta 1, el W question, y en la que es para information question. Uh, la pregunta de second, second, second question. Uh, second question es uh, yes, no question, yes, no. ¿verdad? Exactly. Yes, no question. Mm -hmm está en, en, en ese orden. Entonces, estábamos eh, como tratando de, de entender cómo deberíamos de establecer la uh -huh. pregunta. Uh -huh. It, yeah, in this case, it's like you take into consideration the elements of the answer. Because, if, for example, in number two, number three, and number six, mm -hmm. the first element is yes or no. So you say, hey, in the answer, you have the element yes or no, and then you think a yes, no question, right? And the yes, no question being with can. Can you, can she, can, can I? Mm -hmm. Exactly. For the other ones, for number one, four, and, and five, there is no yes, there is no no, right? Ahí no tenemos el elemento sí o no. O sea, esas palabras tal mm -hmm. cual. Entonces, ahí no le pregunto como si es posible algo, ¿verdad? Sino que le pregunto dónde, uh -huh. cuándo o quién, dependiendo de la información que tenemos ahí. But the, the important element in, that, in, in this way is, the, is the, the answer, right? The answer, the elements of the answer. Los elementos ahí uh -huh. de la respuesta le van a dar a usted el indicio de qué tiene que utilizar, si es una yes no question o si es una information question. E igual, si son information questions, usted ve casi que al final en el complemento, tal vez una palabra que le va a ayudar a usted a decir, hey, ¿qué WH question necesito utilizar? Por ejemplo, en number five, we can emphasize tomorrow. Podemos prestarle atención en la número cuatro a la expresión de tiempo que dice tomorrow. Ah, entonces, ¿será que me estará preguntando de tiempo, verdad? Entonces, ya puedo formular mi pregunta. For time, you say when. When 
Can they pile up the boxes? ¿Cuándo pueden hacerlo ellos? ¿Ah? Porque al final tenemos la información tomorrow, que podría tomorrow. ser una respuesta válida. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Ok, uh -huh. ok. Entonces, eh, la, la respuesta 2, 3 y 6, uh, uh -huh. utilizamos just no question, ¿verdad? Just no question, yeah, that's correct. 1, 4, 5, sería WH, ¿verdad? WH, all right. Uh -huh. That's correct. We're going to check on that one. Vamos a chequear porque ya estamos casi sobre tiempo. Right? Thank okay. you so much. Lo voy a invitar a que nos unamos ya al cuarto general y resolvemos el ejercicio. Thank you. Okay, thank you so much for joining to the main room. We're going to check on this exercise just to finish today's class. Uh, let's see, I will ask for some volunteers or for people to help me. Vamos a, le voy a pedir voluntarios, ahí pueden encender su micrófono y siéntase en la libertad de expresar. This is some possible answers for some possible questions for the exercise. A ver las posibles eh, preguntas que teníamos que formular en base a las respuestas que se nos habían dado. Let's see, number one, what is the possible question? ¿Cómo, ¿Qué pregunta formularon en la número uno? Volunteers, tell me. Tell Where me. can I store the package? Where can I store the package? Ajá, uh -huh. other volunteer, otro voluntario. Necesito que también más personas participen. Thank you so much. Where can I store the cleaning product? Thank you so much. One more Where can I store the television? Where can I store the television? Thank you. I will show you. Right? Esta es una variante. Where can I store this? ¿Dónde puedo almacenar estas? Tal vez la persona no está siendo eh, específico. Tal vez imagínense que la persona está viendo los objetos. Hey, ¿Dónde puedo almacenar estas? Right? Ya sabemos que es algo en plural, pero usted puso un complemento y está perfecto. Right? Where can I store? Lo único que tenemos que chequear es que tendría que ser plural, porque creo que la respuesta, you can store them, pues almacenar los o almacenar las. Eso tendría que ser lo único en la pregunta, un elemento plural. Eso es lo único de ahí, pero ahí las variantes pueden ser muchas. Thank you so much. Yeah, tell me, tell me. Eh, bueno, eh, eh, en nuestro caso pusimos uh -huh. where can I store uh, this, this, this. T -h -i -e -s. H I S. Ya. Yeah. All right. In this one, this is for only one. Recuerde que aquí esta palabra que tenemos, this, T H E S, for plural. Es para plurales. Okay. Y como en la respuesta tenemos them, que hace referencia a plurales, entonces por eso tendríamos que utilizar el this. Porque si usted utiliza la versión que usted colocó que me menciona, THIS está hablando solo de un objeto. Y por la respuesta es en plural, entonces lo mejor sería utilizar un elemento en plural. Nada más sería para que concuerde la información. Pregunta, respuesta. ¿Mm? Ok, lo que pasa es que confundía this con this. Y decía que this era para esto y this era para eso, algo así. Sí, es, el, es para plural y singular, ¿verdad? Si hablamos de uno, T-H-I-S, es this, es uno. Y si hablamos con la palabra que tenemos en pantalla, this habla de dos. This, right Es nada más. No, 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 sí, 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 sí entiendo eso, pero me refería okay. al hecho de que un objeto cercano, señalándolo directamente, y un objeto un poquito eh, retirado, este o ese. Sí, en este, caso, en este caso, los dos, la palabra que usted incluyó, más la palabra que está acá, los dos se utilizan con proximidad, o sea, los objetos están cerca. Para lejos, de singular, utilizamos that, que sería aquel, o ese, o en, si fuera plural utilizamos those en este caso las dos palabras tanto la que tengo en pantalla como la que usted me menciona, es para hablar de algo que está cerca, entonces asumimos nosotros que la persona los tiene a la mano o cerca, es decir, hey, ¿dónde puedo almacenar estas? Right? proximidad pero las dos serían ahí, nada más el plural o singular, you're welcome for, for number two, oh, sorry, number two volunteers, voluntarios para la pregunta dos Thank <laughs> you. 
volunteers. Hello. Okay. Can she sign the chorus sing before? Okay, thank you. Can she sign the form? The pronunciation sign. Right? Ahí la pronun el verbo firmar se dice sign. Si usted me dice mm -hmm. sing, es cantar. Entonces ella no puede cantar el formulario. O probably, right? <laughs> right? But in this case, can she sign the form? Yes or the three. And with my old television. Right? Number three, can we move all the televisions? Right? It is possible. That is a possibility. Can we move all the televisions? Number four. Number four. Hello, hello. When, when can when they, they can pile up, pile up, up the boxes? Up. Thank you so much. When can they pile up? Pile up. Pile up, como que va a decir, pile up, pailita, pile up, right? When they pile up the box, right? When can they? Because of the element tomorrow, que teníamos el elemento que decía mañana, tomorrow. Por eso utilizamos la WH word, when, cuando. Number five, number five. Teacher, teacher. Go ahead. Is correct, we can, the boys fill up the boxes? Uh, can you repeat the question? Formule me otra vez la pregunta. Quiero, quiero analizar lo que, me, lo que me comentó. When can the boys fill up the boxes? The boys, yeah, it's possible. It's possible. Ahí lo que usted está haciendo nada más es utilizando un, o como un nombre propio, no un pronombre, ¿verdad? Está sustituyendo en, en lugar de utilizar they, me está utilizando the boys, pero siempre mantenemos la estructura plural y es una, una pregunta válida. Ya en la segunda okay. respuesta, ya utilizamos they, que sería el sustituto de the boys, pero es posible. Good, good job. Good option. Thank you. Number five. Number five. Where can I start the night in car? Thank you. Where? Night in Can I start the night in car? Where can I store the Niagara cars? Because in the in the question, oh, sorry, in the answer, we have the element on the warehouse. You give a reference about the place. That's why we need to say where. Tenemos referencia de donde. Dice en la bodega, entonces lo más indicado es que en la pregunta se, te, se hizo con dónde, dónde puedo, where can I. En number six. Can you give me information of the product? Thank you so much. Can you give me information about the products? And that is a yes, no question, right? Talking about possibilities. Si es posible que me dé información de los productos. Thank you so much. Any question? ¿Alguna pregunta del ejercicio? No. No, no questions. Solo para no, esta no última. Questions. Go ahead, go ahead. Uh, can you give me information uh, about the product? Um, yo lo tenía uh, information of the product. Of the product. Of the product. It's possible. It's possible. No, that is, no, that is a variation. Variation, but the two options are okay. Can you give me information of the product or about the product? The two ways are possible. Si nosotros lo traducimos, prácticamente lo mismo estamos diciendo de una forma o de otra. Las dos son posibles y viables. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. All right. Thank you so much. And if there is there are no more questions, uh, we're about to finish. I will just check on attendance for the last time. All right. Let's see. Okay. I, I need your help on this one. Mm -hmm. You can uh, turn on the microphone. Pueden encender todo el micrófono. Así lo hacemos un tanto más rápido y así contesta cuando eh, mencione su nombre. Recuérdense que después de acá tenemos una sesión extra con algunos de sus compañeros que ya están citados en el WhatsApp. Así para que puedan unirse a la, a la sesión donde usted puede hacerme preguntas ya específicas de algún tema. Let's see. Alejandra María Jovel. Sí. Thank you. Andrés Giovanni. Gracias, Thank you. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Elsie, Elsie Janet. Present. Thank you. Fabiola. Present teacher. Thank you. Francisco Javier. Present. Thank you. Uh, Irene Azucena. 
Present. Thank you. Jennifer Magali. Present. Thank you, Alberto. Present. Thank you so much. Uh, Juan Francisco Enriquez. Present. Thank you. Julio Cesar. Present. Thank you so much. Carla Marta. Present. Thank you. Carla, Carla Noemi. No, this moment. Manuel de Jesus. Present. Thank you. Mariela de Los Angeles. Present. Thank you so much. Uh, Marvin Wilfredo. Present teacher. Thank you so much. Werner Mauricio. Present teacher. Thank you so much. Uh, Miss Noemi Cordova. Present. Thank you. And say my one. Present. Thank you so much. All right, people, we are done for today. And I hope to see you tomorrow. Terminamos por el día de hoy. Espero verlos mañana. Y recuérdese de que siempre hay una tarea en la plataforma. Así que si tiene el tiempo, revísela. Si no lo puede hacer mañana, pero trate de no acumular tarea porque al final se nos van a hacer muchas tareas y de repente algún contenido que no lo tengamos fresco, pues nos puede afectar. Recuérdese que si ya hizo la, la, evalu la evaluación, la puede repetir. Si no tiene el puntaje más alto, se lo puede repetir. El objetivo es que usted uh, eh, repita porque la práctica es el maestro. Así que ese es el detalle. All right? So, everyone, uh, everybody. Just, yeah, go ahead. Just one question. I go understand ahead. that the next conference is optional, right? Uh, at some point, yes, but we encourage people to be there. Right. Se espera que todos okay. podamos asistir, ¿verdad? Pero si por algún motivo tal vez usted no puede, pues eh, podemos ver después cómo podemos ajustar el tiempo para darles asistencia. Recuérdese que es, es algo que nos va a beneficiar a todos. Ese es el objetivo. Right. Pero yo los espero. Aquí voy a estar yo siempre esperando a los que están aquí. Así que no, no me dejen solo. <laughs> All right. All right. Thank you so much. You. Have a good night. And have a good day tomorrow. Good night. 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 Good night